சக்தி உங்க எல்லாருக்கும் கேரட் அல்வா பிடிக்கும் தானே வீட்டுல சமையலுக்குன்னு தனியா ஆள் இருக்காங்க ஆனா சில விஷயங்களை என் கையால செஞ்சாதாமா எனக்கு திருப்தி ஏமா உனக்கு சமைக்க தெரியுமா தெரியுமா அப்பாவும் நானும் தான் சமையல் வேலையை மாறி மாறி பண்ணுவோம் சிவனேசன் உங்களுக்கு எந்த விஷயத்திலையும் குறையே வைக்கல அவ உங்களுக்கு இனிமே என்ன சொல்லி கொடுக்கல என்ன கேட்கணும் போல இருக்கு அறிவு இருக்காடா உனக்கு நான் என்ன சொன்ன நீ என்ன செஞ்சிருக்க ஒரு வேலை சொன்ன ஒழுங்கா செய்யறதுல ராஸ்கல் பாரு வரும்போதே கத்திக்கிட்டே வராரு என்ன பிரச்சனையும் என்னமோ தெரியல இன்னொரு வாட்டி இப்படி செஞ்ச தொலைச்சிருவேன் வைடா போன போன <laughs> <laughs> அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு வேற எங்கேயாவது போயிருந்தீனா யாருக்கு தெரியும் ஏங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க சுமார் வள்ளி நான் இவகிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கேன் கோயிலுக்கு போயிட்டு மொத்தம் நேரா வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கல்ல உன்னை யாராங்க போ சொன்னது போன் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டா உடனே போயிடணுமா வர முடியாதுன்னு சொல்லுவேன்னு என்னாச்சுங்க உங்களுக்கு ஏன் வந்ததும் வராதுமா சக்தி மேல இப்படி எரிஞ்சு விழுந்துட்டு இருக்கீங்க நான் கோவப்படுற மாதிரி இவ நடந்துக்கிறாள் இவ பண்ண வேலையால தான் கண்டவங்க அவமானப்பட்டு வந்திருக்கேன் சக்தியால நீங்க அவமானப்பட்டீங்களா என்னங்க சொல்றீங்க இப்ப அந்த அயோக்கியம் சிவனேசம் விட்டு தான் போயிட்டு வரேன் என் முன்னால நிக்கிறதுக்கோ என்கிட்ட பேசுறதுக்கோ அந்த ராஸ்கலுக்கு தகுதியே இல்ல நல்லதான் <laughs> அவன் ஊர் புறா என்ன சொல்லிட்டு திரியறான் தெரியுமா உங்க மூணு பேருக்கு இருபது வருஷமா பிச்ச போட்டுருக்கான் மனசுல இப்படி ஒரு கேவலமான நினைப்போடு தான் அந்த அயோக்கிய உங்க மூணு பேரையும் வளர்த்துருக்கான் இது அந்த புண்ணிய கோடியை சொல்றான் இல்ல நிச்சயமா அந்த வார்த்தை எங்க அப்பா சொல்லிருக்க மாட்டாரு எங்களை பாரமா அவரை ஒரு நிமிஷம் கூட நினைச்சதில்ல எவ்வளவு சந்தோஷமா எங்களை வளர்த்தாருன்னு எங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அப்பா எங்களை தூக்கிட்டு வந்ததை பத்தி நீங்க என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஆனா அவர் வளர்ப்பை பத்தி தப்பா பேசினீங்கன்னா எங்களால பொறுத்துக்க முடியாது புண்ணியகுடி மாமா வேணா கோவத்துல அந்த மாதிரி பேசிருக்கலாம் ஆனா அப்பா அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல ஆமா அப்பா வல கனவுல கூட அப்படி நினைக்க முடியாது நினைச்சிருக்கா இல்லனா அந்த பிச்சக்காரன் திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்லி ஏன் குத்தி காட்டுறான் நான் அந்த அவமானப்பட்டது கூட எனக்கு பெருசா பண்ணல வள்ளி ஆனா என் புள்ளங்களை கேவலப்படுத்தி பேசுறத தான் என்னால தாங்க முடியல அவன் பேசுற பேச்சுக்கு அவன் அங்கே கண்டம் தூரமா வெட்டி போட்டுப்ப பிரச்சனை வேணாம்னு வந்துட்ட நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி அது நாங்க நம்ப தயாரா இல்ல அப்பாவ பத்தி தப்பா பேசுறத தயவு செஞ்சு இதோட நிறுத்திக்கோங்க எனக்கு தெரியும் நீங்க அவனதான் நம்புவீங்க பெத்தா பண்ண நம்ப மாட்டீங்கன்னு இப்படியே நீங்க எத்தனை காலத்துக்கு இருக்கீங்கன்னு நான் பார்க்கதான் போறேன்
இன்னிக்காத ஒரு நாள் அவனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியதான் போது அப்பா என்ன மன்னிச்சிருக்கான்னு என்கிட்ட வந்து கதறதான் போறீங்க சீக்கிரம் அந்த நாள் வரதான் போகுது சக்தி இனிமே நீ அந்த நர்ஸ் வேலைக்கு போக வேண்டாம் அது நம்ம அந்தஸ்துக்கு சரியா வராது நீ சம்பாரிச்சு போட்டுதான் சாப்பிடுங்கிற நிலைமை நம்ம குடும்பத்துக்கு இல்ல சம்பளத்துக்காக நாங்க வேலை செய்யல ஒரு சேவையா நினைச்சுதான் செய்யறேன் எனக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுண்டும் போக கூடாதுன்னா போக கூடாது நர்ஸ் வேலை கிடைக்கணும்னா போன ஜென்மத்தில் நீ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும்மா அதான் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இந்த வாய்ப்பை நீ நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கணும் எல்லாருக்கிட்டையும் நல்ல பேர் வாங்கணும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ்ப்பா அப்பா நர்ஸ் வேலைங்கிறது நல்ல வேலை தான் இல்லைன்னு சொல்லலை அதுக்குன்னு புண்ணியம் கிண்ணியம்னு சொல்லுறதுலாம் ரொம்ப ஓவர்ப்பா ஏமா அப்படி சொல்கிற அடுத்தவங்களுக்கு சேவை செய்கிறோங்கிறது எவ்வளோ உன்னதமான விஷயம் தெரியுமா அதுவே சக்திக்கு வேலையாக கிடைச்சிருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய கொடுப்பேன் உலகத்தில் எவ்வளவோ வேலைகள் இருக்கு அந்த வேலைகளுக்கெல்லாம் சம்பளம் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே மனசுக்கு திருப்தியும் சந்தோஷமும் இந்த வேலையில் மட்டும் கிடைக்கும் அப்பா நீங்க பேசுறத கேட்க கேட்க எல்லாருக்குமே நர்ஸ் ஆகணும்னு ஆசை வந்துருப்பா ஆசைப்படலாம்ப்பா ஆனால் எல்லாராலையும் முழு மனசோட நர்ஸ் வேலை பார்க்க முடியாது ஒரு நர்ஸாக வரணும்னா பக்குவம் சகிப்புத்தன்மை பொறுமை எல்லாம் இருக்கணும் ஆஸ்பத்திரிக்கு பலவிதமான நோயாளிகள் வருவாங்க அவங்கள பார்க்கும்போது நமக்கு கிட்ட போக கூட தோணாது ஆனால் நர்ஸுங்க அவங்க பொண்ணுக்கு மருந்து போட்டு தொடச்சி விட்டு குணப்படுத்துவாங்க சில நோயாளிங்க அவங்க வழியை தாங்க முடியாமல் நர்ஸுங்க மேலே தான் எரிஞ்சு விழுவாங்க அது எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு சீக்கிரம் குணமாயிடுவீங்கன்னு நம்பிக்கை தருவாங்க பாரு அப்படி குணமாய் போகிறவங்க நர்ஸுங்களை பார்த்துட்டு நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்கன்னு மனசார வாழ்த்துவாங்க அந்த வாழ்த்து கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் கிடைக்காது சாரிப்பா நான் தெரியாம பேசிட்டேன் பரவாயில்லம்மா என் பொண்ணு நர்ஸ் வேலை பார்க்கறது நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு வாழ்க்கையில நீ எவ்வளவு உயரத்துக்கு போனாலும் இந்த சேவையை மட்டும் நீ தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இரு அதான் இந்த அப்பாவோட ஆசை கொஞ்சம் <laughs> ஒத்து <laughs> போகல <laughs> <laughs> அது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நான் அவர் கூட சகஜமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தார் வெறுப்பு தாமா அதிகமாகுது புரியுதுமா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கூட எல்லா விஷயத்தையும் நான் சரி பண்றேன் இது பாரு அதே நினைச்சு வருத்தப்பட்டு இருக்காத சொன்னா கேளு வா உள்ளவா சரியா போயிடும் வா வார்த்தை எப்படி பேசலாம் 
அக்காவை கேளுங்க பிள்ளைங்களை சொந்த பிள்ளைங்க மாதிரி வளர்த்துருக்கேன் அவங்கள போய் பிச்ச கிச்சன் வயசுல பெரியவங்க தானே நீங்க வார்த்தை வார்த்தை அடக்க தெரியல வாழ்ந்தாங்க <laughs> 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 நினைச்சிட்டு <laughs> வருத்தப்பட்டு <laughs> அங்க சக்தி எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்க்கறதுக்காக போராடிட்டு இருக்கா நீங்க இது யாவது செஞ்சு அதை கெடுத்துடாதீங்க சிவனேசன் எப்படி கோவப்பட்டு நான் பார்த்ததே இல்ல நீங்க பேசினது அவன் அந்த அளவுக்கு காயப்படுத்தி இருக்கு இல்லைன்னா அவன் இப்படி பேச மாட்டான் மச்சம் பேசினது கரெக்ட் தான் இது எனக்கு தேவைதான் வருத்தப்படுறீங்க இருபது வருஷத்துக்கு மேல அவங்க வேற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு சம்மதமே இல்லாம வேற ஒரு வாழ்க்கைக்கு நாம கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம் வீட்டை விட்டு வீடு மாறினாலே பழைய இடத்தை மறக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் ஆனா நாம அவங்க வாழ்க்கை உறவுகள்னு எல்லாத்தையுமே மாத்தி இருக்கோம் இதெல்லாம் ஏத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகத்தானே செய்யும் நீ சொல்றது சரிதான் வள்ளி ஆனா இத்தனை காலம் கழிச்சு அவங்க பெத்தவங்களை பாத்துருக்காங்க ஆனா அதுக்கான சந்தோஷமே அவங்க முகத்துல இல்லையே மூணு பேரும் வேண்டா வெறுப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க அது வெறுப்பு இல்லைங்க இந்த வாழ்க்கை எப்படி அமையுமோங்கிற பயம் இத்தனை வருஷமா பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்ற விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஆனா அவங்களுக்கு பெத்தவங்க இருக்காங்கன்றதே தெரியாது அவங்க பார்வையில நாம புது மனுஷங்க இவங்கதான் நம்ம அப்பா அம்மானு அவங்க மனசுல பதியணும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மேல பாசம் பிடிப்பு எல்லாமே வரும் அவங்க என் மேல பாசம் காட்ட வேண்டாம் வள்ளி ஆனா நான் போய் பேசுனா என்கிட்ட பேச வேண்டியதுதானே ஏன் பயந்து பயந்து ஒதுங்கணும் நானா பேயா பூதமா சொல்றேன் வருத்தப்படாதீங்க அதுக்கு காரணமும் நீங்க தான் இத்தனை காலம் அடக்கி வச்சிருந்த பாசத்தை ஒட்டு மொத்தமா கொட்டி தீக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க பாருங்க அதுதாங்க பிரச்சனையே பிள்ளைங்க என்ன என் அப்பாவை ஏத்துக்கணும் என் மேல பாசமா இருக்கணுங்கிற வேகத்துல நீங்க படப்படன்னு எதையாவது ஒண்ணு பேசிடுறீங்க வெளியில இருந்து பார்த்தா அது அதிகாரமா தாங்க தோணும் அதுக்கு பின்னால இருக்க அன்பு புரியாதுங்க என்னோட சுபாவமே அப்படிதானே அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் பிள்ளைங்களுக்காக கொஞ்சம் மாத்திக்கணுங்க சக்தி விஷயத்துல இன்னைக்கு நீங்க நடந்துட்ட விதம் கூட கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டீங்களோன்னு எனக்கு தோணுது முடியாதுங்கிற விஷயத்த கூட நிதானமா பக்குவமா சொன்னா 
பிள்ளைங்க ஏத்துப்பாங்க நம்ம பொண்ணு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு நர்ஸா வேலை செய்யறத நாம எப்படி ஏத்துக்க முடியும் நம்ம அந்தஸ்துக்கு அது சரியா வருமா சேவை செய்யறது நல்ல விஷயம் தானங்க சக்தி அந்த வேலையே எவ்வளவு ஆத்மார்த்தமா செய்றானே நாம தான் நேர்லயே பாத்துருக்கோமே அவளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை தடுத்தா நம்ம மேல அவளுக்கு வருத்தம் தான் வரும் கொஞ்ச நாள் அவ போக்குலயே போய் தாங்க நம்ம மாத்தணும் ஆஹ் அப்புறம் பிள்ளைங்களோட படிப்பு விஷயத்திலயும் அப்படித்தாங்க நாம பெருசா தலையிட வேண்டாம் அவங்க விருப்பம் என்னமோ அதையும் செய்யட்டும் அவங்க விருப்பத்துக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கறோம்னு தெரிஞ்சாலே போதுங்க அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பக்கம் வந்துருவாங்க பிடிக்காத விஷயத்த திணிச்சா தாங்க பிரச்சனையே வரும் இது பாருங்க நான் ஏதோ உங்களுக்கு புத்தி சொல்றதா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க என் மனசுல பட்டத சொன்னேன் அவ்வளவுதான் ஆமா இன்னைக்கு அலுமையில நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க போல இருக்கு நீங்க அதை பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை ஒவ்வொரு நாள் எத்தனையோ பேர் என்ன வந்து பாக்குறாங்க பேசுறாங்க எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லையே நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு அம்மா டொனேஷன் வாங்க வந்தாங்கன்னா அதை பத்தி நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் சொல்லணுமா அலுமையில அம்மா வந்ததும் அப்படிதான் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு முக்கியமான விஷயமா என் மனசுக்கு படல அதான் சொல்லல மாமா, இந்த 